Assalamu alaikum. How are you guys? Today we will be talking about direct and indirect speech acts as we have already talked about speech acts like locutionary act, illocutionary act and perlocutionary act. So now we are going to talk about direct and indirect speech acts in detail. So I am teaching you from the book Discourse Analysis by Brian Peltridge. So let's get to the topic. So first of all, direct speech acts ko hum dekh lete hain ki ye kya hote hain. Sometimes when we speak, we do mean exactly what we say. ठीक है हम intended meaning और हमारा जो locutionary meaning है जो कि हमारा literally meaning literal meaning है दोनों same होते हैं ठीक है locutionary और illocutionary meanings हमारे जो हैं acts जो हैं same होते हैं. The following example from the BBC interview with the Princess of Wales an example of this here the interviewer asked Diana if she allowed her friends to talk to the author of her biography Andrew Morton Bashir did you allow your friends your close friends to speak to the Andrew Morton and what Diana says yes I did yes I did yani intended meaning or jo structure hai dono same hai aur aisi situation mein hum direct speech acts inko bolte hain कि जो आप कह रहे हो आप डायरेक्टली वही पूछ रहे हो और वही फंक्शन उससे परफॉर्म कर रहे हो आप क्वेश्चन कर रहे हो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो और दूसरा उसका आंसर दे रहा है डायरेक्ट स्पीच एक्ट है फर्दर एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या है एन एट्रेंस इज सीन एज डायरेक्ट एक्ट व्हेन देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द कम्युनिकेटिव फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर भी सेम होगा जो कि कम्युनिकेटिव फंक्शन होगा यानी स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव है और कम्युनिकेटिव फंक्शन भी इसमें इंट्रोगेटिव ही है यानी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है द फॉलोइंग एग्जांपल शो दैट द फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फंक्शन यानी उनका आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस होता है एक डायरेक्ट रिलेशन होता है अ डिक्लेरेटिव इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट यू वेयर अ सीट बेल्ट ठीक है यानी स्टेटमेंट ही वो बोल रहा है और डायरेक्ट स्पीच है ये एन इंट्रोगेटिव इज यूज जब डेक्लेटिव को एज अ स्टेटमेंट ही यूज किया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच बनेगी वो ये कह रहा है एन इंट्रोगेटिव इज यूज टू एस्क अ क्वेश्चन डू यू वेयर अ सीट बेल्ट यानी क्वेश्चन ही पूछ रहा है डायरेक्टली वही फंक्शन उसका कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव फंक्शन भी वही है एन इंपेरेटिव इज यूज टू मेक अ कमांड वेयर अ सीट बेल्ट डायरेक्ट हो गए ये नहीं कह रहा कैन यू वेयर अ सीट बेल्ट नहीं वेयर अ सीट बेल्ट डायरेक्ट स्पीच तो ये यूल 1996 में इन्होंने बताया था डायरेक्ट स्पीच एक्ट देयर फॉर एक्सप्लिसिटली एलिस्ट्रेट द इंटेंडेड मीनिंग द स्पीकर हैज बियॉन्ड मेक बिहाइंड मेकिंग द एट्रेंस यानी सब कुछ जो है वो एक्सप्लिसिटली स्टेट किया जाता है कुछ भी इनडायरेक्टली इसमें नहीं होता है जो हमारी जो हमारा स्ट्रक्चर है सेम हमारा कम्युनिकेटिव फंक्शन होगा अगर हम डिक्लेरेटिव दे रहे हैं तो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंपेरेटिव बना रहे हैं तो कमांड दे रहे हैं हम उसके लिए इनडायरेक्ट मैनर्स यूज नहीं करते यानी इनडायरेक्टली कोई बात नहीं कह रहे होते अब इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट इसके ऑपोजिट हैं हर बात इम्प्लिसिटली कही जाएगी इंटेंडेड मीनिंग डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे ऑफन वी डू हैव एवर से थिंग्स इनडायरेक्टली हम बहुत सी चीज़ें इनडायरेक्टली कहते हैं इसकी मुख्तलि वजूहत होती हैं समटाइम्स ये होता है कि हम फेस सेविंग कर रहे होते हैं समटाइम को बंदा हमारे से एज में बड़ा होता है समटाइम्स कल्चरली वो चीज़ वैसे ही एक्सेप्टेबल होती है डायरेक्टली उसे कहना एक्सेप्टेबल नहीं होता या ऑकवर्ड लगता है दैट इज़ वी ऑफन इंटेंट समथिंग दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द लिटरल मीनिंग ऑफ वट वी से ठीक है लिटरल मीनिंग से वो डिफरेंट होता है फॉर एग्जाम्पल अ कॉमन एक्सप्रेशन ऑन एन इन्विटेशन टू अ पार्टी इज टू ब्रिंग अ प्लेट अच्छा पार्टी में अक्सर कुछ सोसाइटीज में कहा जाता है ब्रिंग अ प्लेट दिस मे टू समन दिस मे मीन टू समन हु इज नॉट फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ कल्चर कन्वेंशन बी इन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एन एम टी प्लेट टू द पार्टी इनफैक्ट इट इज आस्किंग समन टू ब्रिंग फूड टू द पार्टी वो एक बन जो है ना मिल के फूड लेके आके पार्टी करते हैं नॉट नेसेसरली ऑन अ प्लेट तो इसका वो कह रहा है कि डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है कि खाली प्लेट लेके जानी है बल्कि फूड लेके जाना है इनडायरेक्टली आपको वो बता रहा है इक्वली इफ समन कॉल समन टू एस नेम टू कम टू देर होम फॉर डिनर एंड द डिस्कोर्स एनालिसिस पर्सन सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है equally if someone calls someone to ask them to come to their home for dinner and the person being asked say yes can i bring anything in many countries the host will say no just bring yourself lekin wo expect ye karega ki tum mere liye kuch na kuch leke aana yani indirectly wo usko bol raha hai the example of above can have a hooper with egg and bacon also illustrate this here the customer is not asking about the ability to buy hamburger actually wo question nahi kar raha hai balki wo request kar raha hai ki mujhe ye ye cheeze de do फर्दर एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं सर स्टेटेड दैट एन इनडायरेक्ट स्पीच इज वन दैट इज परफॉर्म बाय मींस ऑफ अनदर मींस डिफरेंट है 
यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और कम्युनिकेटिव फंक्शन इनके डिफरेंट है दैट मीन्स दैट देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ दी एड्रेस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है मिसाल के तौर पर एन इंट्रोगेटिव इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट अक्सर इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट के तौर पर यूज कर लिया जाता है कोड यू पैस द सॉल्ट ठीक है यहाँ पर कम्युनिकेटिव फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर जो है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है ठीक है इनडायरेक्टली वो उसे फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है अ डेक्लेटिव इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि टीवी से साइड पर हट जाओ वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है बल्कि यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है ठीक हो गया द स्पीकर डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट द इंटेंडेड मीनिंग बिहाइंड द अट्रेंस इट इज दियर टास्क टू एनालाइज द अट्रेंस टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग ठीक है यानी कि ये इनडायरेक्ट जैसा कि नाम से ही वाजिए डायरेक्ट स्पीच एक्ट और इन एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट सो दिस वॉज ऑल टूडे अगर आपको कुछ समझ में आप कुछ एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में स्पीच एक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट हम यूज़ करते हैं तो इससे ये होगा कि बाकी लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और लर्निंग होगी सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल लाइक दिस वीडियो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फेलोज थैंक यू अल्लाह हाफिज़